Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da S7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, me seguindo no Instagram, no Facebook e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp no Skype para contratar serviços de consultoria e suporte e configuração para sua rede para o seu provedor, para a sua empresa e também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula conteúdo privado aqui no canal. Muito obrigado pessoal a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso eu tento criar mais conteúdos aqui para o YouTube e também conteúdos privados que são os cursos em vídeo aulas. Né? Bom pessoal, voltando o ano, né? hoje é dia 2 de janeiro de 2020, né? então já passou as, a parte de festas, Natal, Ano Novo e tal, e vamos voltar às né, atividades, começar a buscar o que a gente precisa, correr atrás do que a gente quer fazer, né? quero montar um provedor, quero aprender a configurar tal situação, quero uh, fazer um curso XPTO, então o ano começou e a gente tem que começar a né, buscar todas as nossas coisas, os nossos objetivos. Né? Então vamos lá pessoal, esse é o primeiro vídeo do ano, né? então uh, já recebi algumas mensagens no WhatsApp aqui e resolvi criar um videozinho bem simples explicando aí Uh, para o pessoal que tem interesse em montar um pequeno provedor em área rural, né? O que, que eles precisam? Não precisa de muita coisa, né? Porque uh, você vai começar um pequeno provedor simples, basicão. Então você não precisa ter um custo muito alto, né? Referente a equipamentos, porque provavelmente, dependendo da, da área rural onde você quer montar, você vai atender 30 pessoas, tal, no seu alcance e tal, né? Então tudo é, um, é, um, é uma, uma questão de estudar e analisar cada ambiente, porque cada ambiente é uma situação diferente da outra, né, pessoal? Mas, assim, o básico em si, em, em si eu vou mostrar para vocês aqui uma parte muito simples, o que, que vocês precisam adquirir para vocês ter, montar o seu pequeno provedor de internet, tá? Então, vamos lá, pessoal. Criei uma imagem muito, muito básica, né, provedor de internet Wi-Fi, né? Uh, hoje, é, por incrível que, que pareça, muitas pessoas estão focando na área de fibra ótica, mas não tem como esquecer a parte da rede Wi-Fi ainda, porque é muito grande, né? E nesses casos, uma rede, um provedor de uma área rural, o que acontece? Não tem como a gente puxar a fibra ótica, né? Não tem estrutura para passar a fibra no poste, essas coisas, né? Então não tem jeito, é buscar a internet via Wi-Fi, né? Trabalhando com antenas para transmitir o sinal o quanto melhor, o, transmitir o sinal numa, num alcance bom, né? Onde você consegue atender as pessoas que estão tá na sua região ali, que você tem o objetivo de atender, né? Lembrando que cada antena, pessoal, hoje tem muitos tipos de antena no mercado, né? E cada antena, ela tem uma limitação de distância, tal, uh, que vai enviar em X distância, qualidade Y, tal. Então, é questão de analisar cada caso, tá? Lá, ah, indico essa antena para você que quer fazer um prover... quer mandar sinal a 3KM. Ah, quero mandar sinal a 10KM. Então, cada situação é uma situação. Não dá para falar, ah, usa essa aqui e ponto final. Não, não é assim que funciona, tá? Vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês do básico que vocês precisam. Você que está numa área rural, tem interesse em montar um pequeno provedor de internet, né? Primeira coisa, pessoal, infelizmente, o que vocês precisam saber? Vocês vão precisar ter uma internet, não tem jeito, né? Então, ah, quero contratar uma internet de uma, pô, de uma empresa que já vende internet Wi-Fi e quero montar dessa internet Wi-Fi que eu contrato dessa empresa, eu quero montar aqui meu pequeno provedor e distribuir para, tipo, 30 pessoas. Show de bola. Então você vai lá, contrata lá, tipo, uns um 50 megas, um exemplo. Não sei quanto de internet o pessoal vende no seu, na sua região, no seu bairro, no, no, onde você quer montar a sua estrutura. Quem tem que pesquisar essa parte, realmente é você que você... É você que precisa pesquisar essa parte de internet. Você vai precisar ligar para essas empresas, ver que só, qual que são os planos de internet que ela pode te oferecer, quanto custa cada plano. Não, não adianta você só ver... Ah, quanto de internet você me vende? Ah, 10 megas de internet download uh, limitado. Então você precisa entender um pouco disso. Não entende? O ideal é contratar uma consultoria para poder tirar todas as suas dúvidas em relação a essa parte. Né? Porque a internet é download e upload. Então você precisa ter o download e o upload. Né? Uh, e tem muitas empresas que te vendem lá X megas de download, mas o upload muito, muito baixo. E isso provavelmente você vai ter... Né, dor de cabeça e problemas na sua conexão quando você for vender também, porque você tem que se basear em cima do seu upload também, né? A internet é uma, é uma é duas partes, né? É, quando você contrata um, um link de internet, é o download e o upload, né? Geralmente o upload é mais baixo mesmo, mas você precisa saber quanto tem de upload. 
E muitas pessoas não sabem. Ah, contratei uma internet de 240 megas e tá me achando de bola. Mas quanto você tem de upload? Uh, não sei quanto eu tenho. Então, é informações simples que você precisa pesquisar de forma correta, entendeu? Porque às vezes você fala, pô, mas eu tenho 240 megas e eu tenho X pessoas na rede e tá lento. Por que que tá lento? Talvez você tá vendendo o seu, o seu perfil que você vende para os seus clientes, sei lá, 5 megas, sei lá, 3, 5 megas, 8 megas, 10 megas, e você deve estar tá colocando uh, a mesma quantidade de download e o upload para o seu cliente. Daí você vai estourar o seu upload porque você não tem tudo isso de upload para vender. Então você tem que saber limitar esse upload para você dosar ele de forma que você consegue atender as pessoas. Então, realmente é um caso que acontece muito, né? Eu vejo muitas pessoas com isso, né? Com esse tipo de problema e não sabe... Uh, e não consegue, na verdade, não consegue entender essa matemática aí, né? Então, o primeiro, primeiro passo, pessoal, você que está vendo esse vídeo hoje ou, sei lá, qualquer outro dia aí, uh, quero montar um pequeno provedor aqui na minha área rural tal, né? Moro em um sítio, numa chácara e tal. Uh, não estou dentro da cidade, mas eu quero montar um provedor pequeno para atender 10 pessoas, 20 pessoas para mim poder iniciar. O que, que você precisa? Primeiro é pesquisar muito bem sobre a internet que você vai precisar ter no seu local. Posso contratar uma internet de um outro provedor local? Pessoal, você precisa ter internet. Independente de quem você contrata, de onde você pega, se é via satélite, uh, se é provedor local que já tem um, um já consegue te entregar uma internet lá, quantos megas o pessoal consegue te entregar. E você precisa ter internet. Ah, eu consigo aqui 30 megas de internet. Show de bola, pessoal. Eu consigo 10 megas. Show de bola. Você consegue iniciar já, entendeu? Uh, uma área rural, geralmente você não tem, é muito difícil ter acesso à área rural, né? Então, então algumas pessoas estão levando esse projeto aí, né, pra frente. Uh, então, você vai fazer o seguinte, pesquisou de forma legal, correta, né? Anotou todas as internets que, com, que você consegue contratar na sua região. Legal, veja lá, o download e o upload, quanto custa, onde... Faz uma comparação de uma com outra, se não tiver outras, né, no caso. Meu, só tem um provedor que me vende essa internet aqui. Então, eu sinto muito, mas é a única opção. Se você realmente quer colocar a mão na massa, quer colocar esse negócio para poder andar... <coughs> Desculpa aí, galera. Quer colocar, um negócio na... quer colocar esse projeto em prática? Realmente, você vai ter que contratar essa internet e veja quantos megas o máximo que, essa... que esse pequeno provedor possa te oferecer também. Ou pequeno, ou médio, ou grande. Eu não sei, né? Estou tendo uma base, mais ou menos, aí do que você precisa fazer. Estou te passando uma base o que, que você precisa fazer, né? Primeira coisa é pesquisar a internet, galera. Pesquisou a internet? Show! Resolveu contratar a internet. Você vai pagar X mensal de internet para essa empresa. E desse valor mensal que você paga ali, você consegue fazer o seguinte. Você faz uma, um investimento em alguns equipamentos e você consegue vender né, planos menores, claro, para algumas pessoas da sua região, mais próximo de você ali também. Entendeu? Então, é uma coisa de se pensar para quem tá numa área rural, não tem jeito, é trabalhar com Wi-Fi, né? Então aqui, pessoal, internet contratada, vamos supor que você já contratou a internet, o pessoal te entregou um modem ou um roteador lá, já com a internet funcionando, o que você vai precisar comprar? Compra uma routerboard aqui, uma 750GR3 ou uma 760, é o suficiente para você iniciar o negócio. Uh, essa routerboard é onde você vai cadastrar os seus clientes, o plano de internet que você vai estar tá vendendo e tal, é aqui dentro desse equipamento. Aí você compra um switch de oito portas, né? Uh, um switch desse deve custar 150 reais no Mercado Livre. Uma outra board dessa aqui, uns 400 reais, pessoal. Cabo de rede, compra cabo de rede, né? Uh, 100% cobre de qualidade, tá? Compra cabo de rede que presta, não compra porcaria aí. Tem um monte de gente que compra cabo de rede aí uh, muito barato e depois acaba tendo dor de cabeça e não sabe porquê. Então, uh, tenta focar no cabo de rede, é uma coisa que você pode... Né, é, assim, não vou falar que você ah, compra o cabo mais barato, não tem, tenta comprar um cabo de rede que é 100% cobre, beleza, tá? Uh, um switchzinho, meu, 150 reais, acho que o máximo, nem isso, você paga um, até 100 reais você consegue pagar no um switch de, de 8 portas aí, tá? Bom, é isso aí. Uh, você precisa ter uma estrutura para você colocar suas antenas, ah, você vai colocar lá em cima do seu telhado. Como que você vai fazer? Não sei. Aí depende de você. Ah, eu quero montar uma torre de 30 metros de altura para ter minhas antenas lá no topo lá e transmitir o sinal. Quanto mais alta as suas antenas tá e o seu cliente ter avisada para sua antena é melhor. Na verdade, o seu cliente precisa ter avisada para sua antena, tá? Então, é, começa daí. 
o seu cliente precisa avisar a sua antena. Ah, meu, minha antena está aqui embaixo, meu cliente está lá do outro lado, lá, e eu não sei se vai ter visado. Então, meu, você precisa entender, a rede Wi-Fi funciona, só que tem regras, tem limitações, tem várias coisas para funcionar bem. Então, segue, tenta seguir essas regras, tá? Rede Wi-Fi trabalha com visada para trabalhar bem, beleza? Então, olha só, coloca uma torre ou coloca um monte uma estrutura de uma forma que você acha ideal para você, né? E essa estrutura que não caia, né? Com o vento, né? Você tem que colocar estirante nas antenas tal, né? Nas antenas, não, na, na sua torre, enfim, para segurar, né? Contra o vento forte que tem em campos abertos, né? Uh, cada, cada antena que você for colocar na sua torre, você vai ter que levar um cabo de rede para essa antena. Então, esse cabo de rede você vai ter que conectar ele aqui no seu switch e do switch levar até a antena, né? Então, toda a parte de energia você pode concentrar dentro da de onde você já recebe a internet, né? Configurou o seu roteador e colocou o switch e dali você sai um cabo de rede para cada antena. Essas antenas que vão estar na sua torre, elas vão fazer o papel do quê? De trabalhar como ponto de acesso para enviar sinal, pessoal. Então, coloquei lá duas antenas para começar. Show de bola. Top. Ah, preciso de mais uma antena desse lado aqui. Vai lá, comprar mais uma antena, coloca desse lado aqui, instala. Cabinho de rede no switch, na antena, instalou a antena, a antena enviando sinal. Pronto, vai lá no cliente lá daquele lado e configura o cliente. É assim que funciona, pessoal. No cliente, o que você precisa ter no cliente? O cliente precisa ter uma antena para receber o sinal também. Dependendo, pô, o cliente está numa distância a 2km, precisa ter uma antena apontada para sua torre, né? Apontada para suas antenas lá da torre para poder se conectar, né? Fazer o enlace entre as antenas, né? Então a sua antena, as suas antenas que vão trabalhar aqui na torre vai ser o multiponto, né? Que ela vai enviar sinal para o pessoal que conectar. Uh, o cliente que você vai configurar, que é um cliente que você vai vender a sua internet, você vai na casa dele, configura a antena, né? Uh, na casa dele, para receber o sinal da sua torre. Essa antena configurada, você desce o cabinho de rede, leva até a porta WAN ou a porta internet do roteador. Meu, roteadorzinho TP-Link, D-Link, 60 reais, 70 reais, Mercado Livre, internet. Né? Roteadorzinho aí, vai ter o sinal Wi-Fi 2.4 dentro da casa do cliente, pessoal. Ponto. É isso aí que você precisa. Simples assim, pessoal. Não tem dor de cabeça. Não é um bicho de sete cabeças que vai falar, puta, não consigo fazer, quero tanto fazer, mas não consigo. Meu, é simples, pessoal. Ah, não sei qual equipamento comprar. Aqui no vídeo eu já estou falando para vocês. Uma outer board 750 ou uma 760, básica, 400 reais aí. Um switchzinho aqui de 100 reais, de oito portas. Cabo de rede, né, furocal é top, mas é mais caro. Tem outras marcas, mas tenta procurar cabo de rede 100% uh, com cobre, tá? Monta uma estrutura, coloquei uma torre aqui, mas você monta uma estrutura que segure as suas antenas, tá? Que não vai cair, né, com o vento, essas coisas. Uh, é isso aqui que você precisa, então você não vai gastar muita antena. Não vou falar de antena aqui porque tem vários tipos de antena no mercado. Tem muitas antenas, tem o Biquit, Microtik, Els, TP-Link, D-Link... Pô, tem antena pra caramba no mercado aí, tem, tem o Pro-Link, pô, Aquário... Tem milhares de antenas no mercado hoje, né? Então, cada ambiente, cada caso é um caso, né? Então, você precisa analisar direitinho isso aí. Lembrando que você precisa entender. A sua torre tem que estar numa altura boa para que os seus clientes consigam apontar... Para quando você instalar um cliente, você consiga apontar a antena do cliente lá para a sua torre. Você precisa saber qual que é a direção da sua torre, beleza? Tipo, minha torre está aqui na zona na norte, aqui eu estou apontando para o oeste. Não tem nada a ver. Nunca que vai pegar sinal, Tá? Você precisa ter essa noção de direção aí e realmente saber onde está a sua antena, beleza? Casa do cliente, uma antena e um roteador. Ponto, pessoal. Finalizado. Uh, você vai colocar o quê? Configurar o login e senha do cliente dentro do roteador Wi-Fi na casa do cliente. Então, quando o, você fizer o enlace da antena, uh, da antena do cliente junto à sua torre, você vai pegar o cabo de rede dessa antena, descer e configurar aqui, né, conectar na porta WAN ou porta internet do roteador Wi-Fi. Aí você vai configurar o login e senha que você cadastrou aqui dentro do Microtik para aquele cliente com aquela banda que ele comprou, que você está vendendo para ele. E assim você vai fazendo mais clientes, vai divulgando e vai oferecendo aí sua internet para os seus amigos da sua região, aí da sua área rural. 
é assim que funciona, pessoal. Não é um bicho de sete cabeças, né? É só você tentar entender esse conceito que é simples, básico. Não entendo nada. Realmente, se você não entende nada, você precisa de alguém que te auxilie de uma forma, de um jeito passo a passo, para você poder, pelo menos, saber os equipamentos certinho. Mas aqui eu tô falando de equipamento para vocês, tá? Ah, não sei configurar. Eu, tem curso, eu tenho um curso em videoaula aqui no, no, no meu site da i7 Telecom, uh, onde eu vendo os cursos em videoaula de como você faz para configurar esse ambiente aqui sozinho. Tá? Você mesmo vai configurar a, o seu microtic, a sua internet aqui, a saída, a autenticação, o perfil do seu cliente. Você mesmo vai fazer isso sozinho. Claro que você precisa sentar lá na sua cadeira, colocar o equipamento na bancada, na mesa lá, tomar um cafezinho, relaxar, né? Ficar atento e seguir a videoaula e configurar. Dessa forma, se você seguir a videoaula e começar a configurar o seu equipamento, você vai conseguir configurar sozinho, tá? Não tenho paciência, sou muito ansioso, não consigo configurar. Contrate alguém para configurar para você. Ponto. Ah, ninguém quer vir aqui fazer isso para mim fisicamente. Hoje, para quem trabalha com TI, com rede, com configuração, muito difícil você vai arrumar alguém que vai até o seu local fazer isso. Por quê? Porque o serviço hoje acontece de forma online. Então, você contrata a pessoa, a pessoa remotamente já consegue configurar os seus equipamentos. Simples também, porque você não vai precisar pagar a passagem, custo do, da pessoa ir até o seu local, né? todo esse custo quando você contrata alguém, quem vai estar tá pagando é você, né? a pessoa que vai lá executar o serviço. A pessoa vai lá... Né, precisa ter, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro para poder ir até o local, né, dependendo não sei quantas horas também, né. Então você consegue diminuir tudo isso, pessoal, uh, contratando alguém né, para fazer esse serviço via acesso remoto para você. Né? Ponto final, é assim que funciona, entendeu? Simples, fácil e objetivo. A ideia é ser objetivo né, para você poder, você ganhar tempo, a pessoa ganhar tempo, todo mundo aí sai ganhando em todas as partes, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse vídeo aqui fiz aí exclusivo para poder explicar, né? Para quem tem interesse em montar um pequeno provedor numa área rural, né? E claro que você pode ir muito além que isso, né? Ah, eu quero montar tudo numa torre já, tudo pronto lá. Você pode colocar um painel para poder captar energia solar aí, uma bateria lá, fazer um sistema de. É, onde a própria torre já faz toda a alimentação ali mesmo, né? Aí você consegue ver isso com placas solares, né? Bateria e tal. E, meu, tem muita, muita possibilidade de você montar o seu pequeno negócio, tá? Então, começando pequeno, assim, eu acho, eu acho o mais complicado disso tudo é você arrumar uma internet, né? Alguém que te vende uma internet onde você quer montar. Isso aqui eu acho que é o mais complicado de tudo, na verdade, né? Aqui começa o BO, é a internet. Depois daqui pra frente, pessoal, pô, se você tem um investimento, pouco investimento, na verdade, precisa ser muito, não. Você consegue comprar, parcelar no cartão de crédito, na internet... E montar sua estrutura. Aqui no cliente, você fala para o cliente, ó, tem uma internet X lá, custa Y. Uh, você pode comprar sua internet, ou sua antena, na, na, você compra sua antena e o seu roteador. Uh, custa X para poder fazer a ativação, né? E você paga X valor mensal. Ponto final. Não tem muito o que falar. É assim que funciona. De um jeito simples, né? Que eu tentei explicar para vocês, funciona assim na rede Wi-Fi, uma rede metro, uma rede fibra, é a mesma pegada. A diferença é o quê? Uma rede fibra o custo é muito maior, fibra ótica, splinter, caixa de atendimento, pô, é, o custo é muito maior, tá? Uma rede metro, metro, o custo não é tão grande, né? Você consegue atender mais pessoas, mas o foco desse conteúdo de hoje é mostrar pra vocês um pouquinho aí quem tem interesse em montar uma internet em uma área rural, né? Não sabe por onde começar, não tem ideia, mas quer investir, quer montar um negócio e tá aí, pessoal, a videoaula que eu tentei fazer para explicar para o pro, pro público que tem interesse nesse campo aí, ok? Então, finalizando aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, né? E vamos iniciar o ano com muitos vídeos aqui no canal. Valeu, pessoal. Fui!